que yo la rumba la llevo conmigo para todos lados. Sencillez y alegría sí, señor. Manejando mi taxicito Y sí, rumba Hasta que le pegue a la lotería De base Ahora vivo en otro lado Pero conmigo la rumba me llevo a... Soy el que goza No me importa lo que diga Soy el que baila Donde quiera que yo viva Yo gozo la vida con mucho sabor Porque no importa si pobre o si rico yo soy Soy el que goza Doctora, qué pena molestarla tanto, pero imagínese que se me perdió mi champú y necesito robarle a mí un poquito del suyo. ¿Será que usted me puede regalar? Tan raro. Doctora. Doctora, ¿está por ahí? Eh, doctora, lo que pasa es que necesito que usted me preste el champú. Eh, Nicole, el champú está en el baño. No, sí, 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 pero es que ahí hay una gaveta, se ha visto, e intenté abrirla varias veces y está como con llave. Entonces, ¿será que usted me puede prestar las llavecitas para sacarlo de ahí? ¿Las llaves de la gaveta? Sí. Buenas noches, Oscar. Casi que no se duerme. Estaban tan emocionados con mi llegada que nada, no se querían dormir. No, yo también, mijo. Pero espero que esta vez no se vuelva a ir, ¿no? No, oh, para nada, don Gerba, aquí me quedo. Ah, y otra cosita, yerno. Les recuerdo que ustedes dos están divorciados legalmente, así que ahí verán cómo solucionan esto y rapidito, ¿no? Hasta mañana, yerno. Hasta mañana y no se preocupe. Hasta mañana, vale. papá. Hasta mañana, mi Bendición. Entonces, qué flaquis. Como que nos va a tocar volvernos a casar. Yo encantado. ¿En serio? No, 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 mentiras. Hay, hay algo que me tiene muy caso, me tiene muy inquieto. Mejor dicho, no me deja tranquilo. Ay, mire, flaco, pues... Lo mío con Alberto nunca... No, es que no, no, no se trata de Alberto. ¿No? No, se trata de Oscar. ¿De Oscar? Sí, o sea, ¿qué está pasando? Mejor dicho, ¿qué le pasa a usted con mi amigo Oscar? Mauricio, Mauricio, por favor, trepe las patas a su cama, o échese talcos o haga algo. Ay, pero qué tal este man, y que nunca le hubiera dado pecueca. Sí. Y por favor, abra la ventanita, que esto apesta. ¿Cómo se le ocurre, señor, no? ¿Es que este es el mero sur y aquí hace un frío ni el berriondo? Sí. Sabe que en eso sí tiene razón, hace mucho frío. Pero entonces quítese esas medias que están inmundas. ¿Cómo se le ocurre, señor? ¿No es que me congeló las patas? ¿Y sabe qué? Me va a tocar decirle que aquí el arrimado es usted. Sí, sí, sí. ¿Sabe que sí? Yo soy el arrimado. Yo soy el arrimado. Pero solo por unos días. Porque estoy gestionando un par de préstamos, recuperando mis tarjetas de crédito, seguirle los pasos al senador. Así que no va a ser por mucho tiempo, Mauricio. Ojalá, doctor, ojalá. Tranquilo que... Pues de todas maneras, aquí está bien recibido. Para mí es un honor tenerlo aquí en mi humildo morada, ¿sí me entiende? Y otra cosita también, si yo empiezo a hablar solo o me le paso allá al cambuche, pues tranquilo, usted me desea tantico y yo me despierto. ¿Cómo así que se va a pasar a mi cambuche? ¿Usted es un ámbulo o qué? Pues eso dice, doctor. Pero tranquilo, tranquilo, así como le digo, usted me mueve así y yo tengo el sueño ligerito y me despierto, sí. Mire, Mauricio, oh. duérmase. Cállese, por favor, yo necesito pensar qué voy a hacer mañana, cómo recuperar mis cosas, mis negocios, todo. No me dé más lora, por favor. Oh, pero no se desquite conmigo, doctor, yo qué culpa tengo que esa ya lo hubieran echado como un perro. ¡Mauricio, señor. cállese! ¡Cállese y vámonos a dormir! Sí, doctor. No me sé que son chismes infundados, no, por ahí no es la cosa, porque más de uno me ha dicho lo mismo. A ver, 
¿Qué pasa con mi amigo Oscar? ¿Pero qué va a pasar de qué, flaco? ¿Qué va a pasar de qué? Es que entonces yo no puedo tratar de desembarrarle y ser amable con Oscar porque entonces eso es un pecado. Pues mire, el mismo Oscar me dijo así, entre su y chanza, que usted parecía como, como enamorada de él. ¿Y cómo? Yo enamor... Oscar le dijo eso, pero Oscar se enloqueció, que, pero por favor, ¿yo cómo voy a estar enamorada de... de...? De Oscar, ¿y eso qué tiene de raro? ¿No dicen por ahí que el odio al amor hay un solo paso? Yo me pongo a pensar y digo, ¿será que esa vaina que sentía Patico por él, esa raya que le tenía, no era otra cosa que la represión de sus sentimientos, de sus verdaderos sentimientos? Ay, flaco, de por Dios, no se arme esas películas. Entonces explíqueme, porque si no yo voy a pensar que usted está sintiendo algo por Oscar. ¡Que no, hombre, que no! ¿Cómo le ocurre? A ver, lo que pasa es que, pues, el Oscar casi se muere, ¿se acuerda? Y, y pues eso nos dio duro a todos, es obvio. Y entonces eso, pues, me hizo a mí reflexionar y, y aceptarlo. Entonces yo me di cuenta, pues, que como yo había sido tan mala leche con el Oscar, pues, que yo no tenía por qué ser así, porque, pues, después se muere y qué. Entonces yo decidí que yo iba a cambiar y que yo, pues, lo iba a aceptar como él es y que lo iba a querer y ya, punto. No, 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 usted me volvió a enredar, no, no. A ver, barájeme la más despacio. ¿Es eso o hay otra cosa? Que no, que no, que no hay otra cosa. Ay, mire, flaco, ¿yo qué voy a andar enamorada de Oscar, por Dios? A mí me gusta otro tipo de hombre. Así como usted, flaco chiento. Bueno, está, está bien, yo le creo, pero yo sé que hay algo más. Ay, hombre, si yo la conozco, Patico, ¿quién la crió? Yo sé que usted me está ocultando algo. Póngase a pensar lo siguiente. Si vamos a iniciar una nueva etapa, si vamos a continuar en el camino, ¿no necesitamos ser sinceros? ¿Ah? ¿No le falta comunicación a esto para arreglar el matrimonio? Sí, tiene razón. Tiene razón. Está bien. Le voy a contar qué es lo que está pasando con Oscar. Nicole, pensé que ya se había acostado. No, doctora. Ay, la verdad es que yo me estoy sintiendo muy mal por lo que le hice y, y quería pedirle disculpas, pues, porque yo no lo hice por mal, simplemente quería evitarle un dolor más adelante. Bueno, lo que hizo ya lo hizo. Vecino. Pues sí. ¿Está esperando una llamada? ¿Yo? ¿Una llamada? No. Ay, bueno, sí, pues... Mentiras, quiere hoy llamar como a Henry, ¿no? Pero no es por lo que usted está pensando, nada personal, nada así de los dos, no, no, no. Al contrario, lo que pasa es que, pues, porque hayamos terminado no podemos dejar de hablar, y más cuando están pasando cosas tan importantes como lo de Peláez, ¿cierto? ¿Sabe qué, Nicole? Yo he estado pensando y, y a mí no me gustaría volver a juzgar a alguien equivocadamente, así que... Mejor no le cuente ahorita. Ay, doctora, por favor, pero mire, ese tipo amenazó a Henry, ¿él tiene que saber en qué anda ese señor? Bueno, sí, tiene razón, está bien, cuéntele. Que conste, ¿no? Que conste porque esto lo hago simplemente porque es mi responsabilidad, porque aunque usted no lo crea, pues se va a meter en un problema bien berraco con eso de Peláez. Y porque es que lo que me hizo a mí ese flacuchento asqueroso, mire, se lo juro, doctora, que no se lo voy a perdonar nunca en la vida. Y sabe que ya ni siquiera lo quiero llamar, que lo llame la mamá de... Ay, ¿usted qué piensa? ¿Será que si lo llamo? Y mire, y que conste que se lo voy a decir solo para que usted no vaya a pensar mal de mí ni de Oscar, porque yo di mi palabra que no iba a decir nada, pero pues yo no le puedo decir mentiras momento, a usted. Momento, ¿Cómo así que usted prometió que no me iba a decir nada? No, 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 a ver, me dice ya mismo qué es lo que está pasando con Oscar. Henry, no es grave, de verdad no es grave, ¿no? No, no, yo después contesto y vuelvo la llamada. No, pero ¿y qué tal que sea pues, de su trabajo o algo importante? <susurra> ¿Quién es? No, Nicole. No, pero, pero fresca, yo después le devuelvo la llamada. ¿sí? No, 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 tranquilo. Pues. Contéstele. Yo le dije que no lo iba a celar. Dale. Pero. ¿Qué pero en casa? No, 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 tranquilo, conteste, conteste.
¿Qué, Nicole? ¿Qué más? ¿Cómo me le ha ido? Mire, Henry, que le quede bien clarito que yo para lo único que lo llamo es para hablar de ese señor Peláez, porque yo no quiero que él meta en problemas a la doctora Tatiana. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hizo? No, pues imagínese que otra vez estuvo en la inmobiliaria, en la oficina del doctor Castañeda, hablando es que con el doctor Vélez. Ah, ¿y, y, ¿Y la doctora Tatiana se dio cuenta o qué? Sí, y ella sí, así se hizo la loca y fue y le dijo a don Rodolfo que ella desconfiaba del tal Peláez. ¿Y sabe qué le contestó? Pues que él también desconfiaba y que lo iba a empezar a investigar. Ay, sí, como si él no tuviera nada que ver, pues, tan santico. Pues es que ahí uno no sabe, ¿no, Henry? ¿Qué tal que no esté metido en negocios raros? Que sí, hombre, créame. Además, ahí le embarró la doctora porque lo puso sobre aviso. ¿Ya le contaron a Oscar? No, 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 a él no se le ha dicho nada. Pero ¿cómo que no? Él estaría de acuerdo con la opinión que yo tengo de ese señor. Él es un sucio, él es un tipo sucio. Y además la doctora lo está atiendo con las acciones que está haciendo. Pues viéndolo así, ¿sabe qué? Doctora, Henry dice que... No, 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 no. No se lo diga así, hombre, sea prudente. Dígale como, como, como cosa a ella que, pues que hable con Oscar, que le comente lo que está pasando. Eh, Henry dice que muchas gracias por contarle. Huh. Bueno, Henry, sabe que lo dejo. Y yo no sé si haga eso que usted me dice. Pero, pero venga, ¿qué tiene de malo que le cuenten a Oscar lo que está pasando? Eso es importante. Ay, pues porque es mejor que las cosas sigan así, que todos estén bien. No, 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 no. Es, espere, espere, espere un momentico, Nicolita. Venga, es que yo... También quería hablar con usted y pues a ver cómo le había ido. Venga, Nicolita, ¿ya consiguió dónde vivir? Ay, mire, mire, Henry, yo ya le dije a usted que el único tema del que vamos a hablar de ahora en adelante es del tema de Peláez, porque yo quiero que la doctora Tatiana esté bien. Así que, chao, no quiero hablar más con usted. ¿Qué tal? Nicole, entre más se demore sacándole el cuerpo a Henry de la charla que ustedes tienen que tener, más tiempo se va a demorar curándose de ese dolor. Mire, doctora, así me esté muriendo de dolor por dentro, yo no le voy a demostrar nada. Pues ni que fuera el único hombre que me ha dejado botada. Es que prácticamente me dejó ahí plantoneada en la iglesia, ¿usted se da cuenta de eso? Y pues yo no le voy a demostrar nada, yo no quiero que se dé cuenta que yo estoy sufriendo por él. ¿Qué está pasando con Oscar y la doctora Tatiana? Ah, eh, lo que pasa es que... Eh, no, 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 un momento, un momento, no me cambie de tema. Estábamos en lo suyo con Oscar. Sí, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de qué es lo que está pasando con Oscar y la doctora Tatiana. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué lo llamó Nicole? ¿Qué le dijo de Oscar? Uy, ¿pero qué? Oscar no tiene vela en este entierro. ¿Pero sí ve? Eh? Sí, eh? otra vez intrigada con lo que está pasando con el hombre. Está así, toda ansiosa. Que no cuente, que no cuente. Ay, pasa? ya no más, Henry. Yo no estoy enamorada de Oscar. ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa. A ver. Lo que pasa es que yo estoy así, pues porque. Pues porque. ¿Por qué? Porque Oscar es mi hermano. Sí, vio. Bueno, Clara, Álvaro, mil gracias por todo. La pasé delicioso. Estaba muy rico todo. Bueno, entonces, nos vemos mañana al mediodía. ¿Vienes a almorzar? <risa> no, la verdad me da pena. Mil gracias, pero no deja así. ¿Pero por qué más? ¿Cierto que no hay lío? Ay, mi amor, no hay lío, pero no la presiones. No, si yo no la estoy presionando. Lija está en plenos parciales, no tiene tiempo ni de cocinar. No, pero no hay problema. Tú sabes que yo como algo en la universidad y ya. ¿Qué, un jugo, unas galletas? Eso no es ningún almuerzo. Mira cómo estás de flaca. <risa> Ay, a ver, no hay ningún problema. Tú puedes venir a almorzar. Ay, gracias, Clarita, de verdad. Bueno, mami, pero es que la verdad es que Eligia tiene exámenes toda la semana. ¡Ay, toda la semana! Pues no importa, mejor que venga toda la semana. Aquí es bienvenida. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos entonces. Uh, voy a estar en el cuarto, chao. Chao. Okay, chao. Y el amor. No soporto la melosería de esta niñita. Pero te estás comportando como la más fanática de las suegras. Oye, qué actriz. ¿A ti qué te pasa? 
A mí no me pasa nada. ¿Por qué no te vas a tu estudio a hacer lo que siempre haces? Trabajar y trabajar y trabajar y dejas de preguntar bobadas. Permiso. Y pues entonces yo le prometí a doña Ruca que no le iba a decir nada a nadie. Ay, flaco, pero me parece tan injusto con mi papá. Es que usted no se imagina las ganas que él tiene de decirle a Oscar la verdad y de recuperar todo el tiempo perdido y... Pues, ¿para qué? Pero a mí también me gustaría decirle a Oscar que yo soy la hermana de él y que, pues, recuperáramos todos esos años en que no pudimos estar juntos. ¿Qué? <risa> es que por ahí dicen que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. <risa> claro, tanta rabona que le tiró a Oscar, ¿eh? Tanta vaina, ay, en serio, sí. y ahora resultaron es que hermanitos. Ay, ya, no sea montador. Pues qué, es castigo divino. Ay, amiga. ya, ábrase. Es que no la creo. Yo tampoco, usted. Ahora sí entiende por qué yo cambié tanto, porque es que yo hice un acto de contricción, ¿sí? Y yo, pues, quiero que mi hermano me quiera, así él no sepa. No, 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 eso es ridículo. Oscar se tiene que enterar. Pues claro, que Don Gervás es su papá, que usted es su hermana. Que nuestros hijos son sus sobrinos. <risa> ¿Ah? Que somos cuñados. <risa> no me la creo. No, flaco, pero eso no puede ser, porque entonces ahí sí, doña Ruca no nos lo perdona, y mucho menos a mi papá, me ha dicho, ahí sí lo vas echando. No, es que ya le cortó todos los servicios y mi papá anda más achantado. Es pues por eso. Si ¿Sí me entiende, apenas Oscar se entera, entonces se viene para acá, le da un abrazo a su papá, se pone feliz y comienza una nueva etapa. Padre e hijo, ¿su papá va a estar feliz? Sí. Con lo de Oscar, ¿pero qué? Con lo de Doña Ruca se nos muere. Además, también pobrecita Doña Ruca, flaco, es que a ella le da miedo que Oscar no la vaya a perdonar por no haberle dicho la verdad. Ah, imposible, con ese corazón que tiene Oscar, se quiere mucho a su mamá. Pues sí, pero, no he dicho, usted calladito, flaco, por favor, no vaya a decir nada. No, no, yo odio los secretos, sobre todo entre amigos, porque... Entonces, ¿yo, yo qué? ¿Cómo voy a mirar a Oscar la próxima vez que me lo encuentre? ¿Qué, qué le digo? ¿Entonces qué, coño? No, no, en pana, entonces... No, no, no pero yo, entonces, entonces nosotros, ¿qué? ¿Usted cómo cree que andamos mi papá y yo? No, eso es horrible. Ay, es que si doña Ruca, de verdad, pues, se decidiera y le dijera la verdad. Eso, eso sería lo mejor. Ay, sí. Bueno, mi cochovis... Me voy a empacar para que mañana me ayude a hacer el trasteo, ¿vale? Entonces... No, flaquito, venga. Venga, venga. ¿Y por qué no se queda hoy aquí? Ves, platico, pues. Flaquito, ¿qué? ¿Es que no quiere o qué? No, ¿qué le ocurre? ¿No quiere? Mauricio. 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 Menos mal tiene el sueñito liviano. El... se me había olvidado que era despertarme feliz al lado del hombre que uno ama. Venga, venga, ¿eso quiere decir que, que usted, Alberto, va de Tintín? No. ¿Y sabe qué? No empieza a preguntar intimidades, que yo no le quiero preguntar intimidades suyas con la Nicole, ¿sí? 
Bueno, bueno sí, 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 dejemos así, así. Sí. Tal vez estoy de acuerdo con usted. Mm. Me olvidó lo rico que despertarse se abrazando a la esposa de uno. Uy, pero poseemos problemas. ¿Mm? Porque yo no soy su esposa. ¿En serio? ¿Qué somos? ¿Novios o amantes? Uy, esposos o amantes. <risa> no hay que solucionar eso porque un Gervasio nos deja vivir así en concubinato. No. Ay, oiga. Qué reconciliación tan rica la de anoche. Mejor dicho, usted se joder con todo, ¿no? Ay, también. Usted también no se queda atrás. ¿En serio? Sí. Hola, flaco. ¿Eh? ¿Y qué tal que por andar en esas terminemos con otro chino? No, no diga eso ni en chiste. Ya usted me la tenía montada con dos sardinos por la plata. Ahora con tres, no me imagino una cantaleta. Ay, Dios mío. No, por la plata yo no lo voy a molestar. Yo le prometí que no le volvía a dar lora. Hola, pero los chinos es en serio, ¿no? ¿De qué? ¿No me estoy cuidando? No, no, calle esos ojos, todo bien, ¿sí? Mm. Vea, aprovechemos ya que no están levantando los niños, nos preparamos un desayuno bien rico. ¿Mm? No me gusta. No. Mejor usted se queda acá. Y yo le preparo un desayuno bien rico, se lo traigo a la camita y me la tiene bien caliente. Bueno, lo amo mucho. Ya vengo. Doctor, doctor, despierte. Ah, doctor, despierte que ya me tengo que ir a camellar. Mauricio, deje de dormir. Pude conciliar el sueño hasta hace dos horas, no friegue. ¿Y cómo así, doctor? ¿Acaso que se desveló pensando en su sitio? <risa> no sea imbécil, Mauricio. Sus ronquidos no me dejaron dormir. Uy, doctor, pero no se me adelique tampoco. Vea, si quiere trepe, trepe a mi camita. Aquí puede seguir foqueando, eso sí, perdonará al pulguero, pero venga. No, mire, yo más bien me, me voy a dar un bañito de agua caliente, eso es mejor. <risa> ¿Se puede saber qué es lo gracioso? ¿Cuál es el chiste? Eh, que aquí no hay agua caliente, hombre. Sí. No, y entonces, ¿cómo se baña la señora? ¿Con agua fría? Yo no sé, esa cucha de tener allá su calentadorcito eléctrico, pero en el baño de ella, nosotros sí nos toca tirar la mera infantería, señor. Eso sí, puro chorro helado, por eso que yo no me baño y no los sábados. No, 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 no. ¿Usted, usted me está... Mauricio? Eh, doctor, yo no le estoy... Yo me baño solamente los sábados, doctor. Eso sí, si sí, el turno me lo permite, ¿sí me entiende? Entonces yo llego y pi, me pego mi buen baño cada sábado, tenga o no tenga mugre. No, no, mire, Mauricio, olvídese, olvídese. Yo no puedo compartir el cuarto con un puerco, con un marrano. Yo no puedo aguantar que usted esté oliendo a Mico hasta el sábado. Por favor, bañese. No, doctor, tampoco, vea, deje de ser tan pulcro. Usted se nota que no conoce las costumbres por allá de otros países. Por eso, en allá en, en Europa, en las Europas, eso la gente se baña solamente cada vez en cuando. Y si está haciendo frío, pues nunca. Bueno, me imagino que el doctor conoce mucho las Europas, ¿verdad? Pues no, Mauricio. La gente allá sí se baña, eso era antes. No, 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 entonces, vea, entonces, hagamos una cosita, vea, si usted quiere, pues entonces vaya, vaya, bañese y conviértase en una paleta. Yo por, por ahora sí me voy a caminar, hermano. Pues, eh... Qué rico que desayune con nosotros, pa. Y de ahora en adelante vamos a desayunar siempre juntos, esta familia unida por siempre, ¿sí o no? Mami, ¿y al Pertico sí le va a gustar? Lo importante es que nos guste a nosotros y a mis papás. Miren la hora que es y ustedes nada que salen, se les va a hacer tarde para ir al colegio. Ay, sí, 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 Va vamos que de verdad se hizo tarde. Ahuequen, ahuequen, no, muchachos. Chao, chao. Va a tocar ponerles el reloj, ¿no? Bueno, vaya pues que les hizo tarde, ¿verdad? Papi, papi, ahora ese. Bueno, Gerba, pues... Vea, ya que estamos solos, yo me voy a tomar el atrevimiento de contarle una alguna cosa que supe, ¿sí? Eh, y pues me tomo el atrevimiento porque usted antes también me confió sus sentimientos con Doña Ruca, ¿se acuerda? Y, y entonces esto, esto me parece muy delicado. ¿Qué, ¿Qué pasó con Ruquita? No, 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 con Doña Ruca nada. Simplemente que Patico me contó que, ¿cómo le digo? Que, que su merced es el papá de Oscar. Patricia le contó. No pudo mantener la boca cerrada. Ese es el problema, que no se puede callar. Es que, es que, póngale cuidado. Oscar es mi pana, mi amigo. 
¿Y usted es su papá? Ah, no, no, eso no se puede ocultar. Pues sí, pero si Ruca lo ha mantenido oculto por más de 30 años, pues tiene derecho de hacerlo. Entonces, don Gerba, llegó la hora de convencer a doña Ruca que es hora de afrontar esta verdad. Y para Oscar también, claro. Hay que afrontarla, no más. Que Dios y la Virgen me los bendiga y me los proteja. Se comen todo, ¿no? Chao. ¿Y qué? ¿Y ustedes para dónde van? A hablar con Ruca sobre lo que usted ya sabe, ¿no? Es lo mejor. ¿Cómo así, Henry? Usted le contó a mi papá lo que yo le había contado y ahora los dos van de sapos a contarle a doña Ruca para que me termine de odiar. No, 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 no es de sapos. Ella tiene que entrar en razón. Ocultarle algo así a Buscar, no, eso está mal. Imagínese ocultarle quién es su papá. <ríe> pues entonces, vamos, yo los acompaño. Vamos, dos Gerba. Uy, no, eh, ¿saben que Yo ya los alcanzo que tengo que, pues, solucionar aquí un problemilla. ¿Se entiende, no? Bueno, como nosotros. Entonces, ¿qué? Uh -huh. la... Patricia, ¿usted me puede explicar qué es eso? Ay, mire, Alberto, de verdad, echa para adentro que aquí yo no quiero shows. Patricia, ¿usted me puede explicar, por favor, qué hacía Henry saliendo a esta hora de su casa? Porque le recuerdo que usted es mi novia. ¿Verdad? Yeah. Momentico, ¿cómo fue que dijo? Que usted es mi novia. Era. Era y que le quede bien claro. Mire, Alberto, esta relación se acabó. No va más. Así usted se puede largar tranquilo como hizo anoche con la langaruta de esa ricachona que mm. se levantó. Mm. Eh, Patricia, ¿usted de dónde saca eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo que de dónde sacó eso? No se haga el caragallina que de pronto van y le salen plumas. Claro que sé lo que estoy diciendo. Mire, Alberto, a lo bien, a lo bien. Amigos, sin rencores, dejemos las cosas así. Así usted va a su vida con la ricachona esa y pues yo de una vez me puedo dar una oportunidad con el Henry. Patricia, ¿y usted me lo dice así como así? ¿Usted cómo puede hacerme esto? ¿Ah? Ay, no. Oli, ¿por qué no cerraron la puerta? ¿eh? No, lo que pasa es que Patico ya viene. Ah, ah, no, me imagino a ayudarle a hacer la mudanza porque por lo visto hubo reconciliación. Sí, así fue mi señora. Ah, claro. Y usted, como no ve la forma de meterse en mi vida, pues me imagino que vino disque a ayudarle. Pues, ¿cómo le parece que no? Yo vine a hablar con usted y Henry también. Gervasio, ¿usted? No, yo no, yo no. Fue Patico que contó todo. ¿Qué? Sí, mi señora, yo ya lo sé. Pienso que Oscar también tiene que estar enterado de todo. ¿Sí ve, Gervasio? Usted se puso de bocón con su hija a contarle todo y, y ahora el, el chisme se está regando por todo el barrio. ¿Y quiere que así lo perdone? No, no, es que yo no soy todo el barrio. Yo soy el mejor amigo de Oscar. ¿sí? Y, y, y lo que más odio son los secretos entre amigos. Yo conozco bien a Oscar. Pues yo también conozco a Oscar, Henry. Y sé que va a estar ofendidísimo cuando sepa que no le dije que Gervasio era su papá. Pero entre más tiempo pase va a ser peor. Mire, con todo respeto, doña Ruca, pero se lo pongo de esa manera. O su merced le cuenta a Oscar o le cuento yo. Contame qué. ¿Qué es lo que está pasando, mamá? Alberto, ¿me lo va a negar en mi propia cara que usted estaba anoche con esa mujer? No, eso son calumnias. ¿A usted quién le dijo eso? ¿Cómo que quién me dijo? ¿A usted qué le importa quién me dijo? El hecho es que usted estaba anoche con la rabo de tabla esa. Y no me lo niegue, Alberto. No, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo que cómo se me ocurre? ¡Sea varón! ¡Sea varón! ¡Tenga los pantalones, por lo menos, para decir la verdad! ¿O será que tampoco sirve para eso? Pues, ¿sabe qué? Sí, le reconozco que ayer salí con Sara, pero usted también me estaba adornando la cabeza con su ex. Pues no, ¿cómo le parece que esos no son cachos? Ah, no, entonces me va a decir que usted se la pasó contándose cuenticos con él y no jugando al papá y a la mamá. ¿A usted qué le importa, Alberto? Mire, a lo bien, Beto, yo lo estoy buscando a usted porque yo quería contarle qué me estaba pasando. Yo estaba confundida y yo, pues, desde hace un tiempo, pues, quería darme una oportunidad con el Henry. 
Y de verdad que yo se lo iba a decir. Pero no se pudo. No se pudo porque el doctor siempre estaba ocupado. Pero ¿cómo no iba a estar ocupado si ya me estaba montando sucursal con la flacuchenta esa ricachona? Ah, sí, pero eso no justifica lo que hizo. Debimos haber hablado primero. Eso le digo yo a usted. Debimos haber hablado primero. Pero mire, deje las cosas así y piense lo que quiera. Aunque quiero que le quede clara una cosa. Yo tengo mi conciencia tranquila porque yo a usted nunca lo irrespeté. En cambio, usted a mí sí. Y finalmente, Alberto, yo me quedé con un hombre que sí me quiere y me respeta. Y no con una lagaña de mico como usted. Ay, sí, pero vamos a ver cuánto le dura el amor con ese vaciado. Pues vaciado será. Vaciado porque tiene un corazón noble y puro y me quiere y me respeta. No como usted, que es un desgraciado traidor. ¿Y sabe qué? Ábrase, ábrase y olvídese que fuimos novios. Pues, ¿sabe qué? Lo mismo. Mucha suerte es que le digo. Garrimba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a cascar? ¿Lo que subió de estrato? Cuida tus modales, cariño. Ah. Pero venga, ¿qué es lo que está pasando? A mí me huele que aquí hay gato encerrado y el gato soy yo. A ver. Oscar, lo, ¿Qué? Lo, lo que pasa es... Pero hermano, dígalo. Eh, ay, ay, me siento mal. Ay, Dios mío. ¿Qué tiene, mamá? Ay, ay, siéntese, siéntese. Ay, ¿Qué tiene? Me dio como, como no sé qué, no sé dónde. Mareo, no, no sé. ¿Sí? Oiga, ¿ustedes qué hacen ahí parado? Llamen una ambulancia de una vez, ¿eh? No, 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 Oscar, no es para tanto. Yo, yo ahorita voy a estar bien. Lo que necesito es estar tranquila. ¿Tranquila? Sí. Mamá, otra vez le voy a dar ese soponcio, vea. No. No, 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 que la llevemos a la clínica. No, 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 a ver. no, Oscar, no se aterco. Yo estoy bien. Necesito ese aire. ¿Aire? Eso. Eh, eh, yo, yo me, me voy para la oficina de taxi. Sí, Lo sí. dejo. No, pero yo sí, también. Sí. Chao, príncipe. Pero, pero venga. Doña Ruca. Sí. Pero venga, pero mamá, tengo que llevarlo a la clínica. No, Oscar, que no. Vaya, tráigame un poquito de agua. Ya me voy a ver. Ya estoy mejor. Ya estoy. Ya, ya pasó. Ya pasó. Vaya. ¿Seguro? Sí, papito. Vaya, vaya, vaya. ¡Ay, ya me hago! ¡Ya, ya! ¡Buenas, don Gervasio! Oiga, 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 oiga. ¿Qué son estas horas de llegar? Que yo sepa, aquí no se marca tarjeta. ¿Por qué? Ay, vea, don Poncho, a usted le va a tocar bajarse de esa nube y aterrizar, porque usted ya no puede mirar a todo el mundo por encima del hombro como hacía antes. No me diga que no puedo. Pues sí le digo, porque acuérdese que los papeles ya se cambiaron. El del billete ahora soy yo y usted es un pobre arrastrado. Bueno, eso es momentáneo, no va a ser para toda la vida. Mientras le vuelve a sonreír la fortuna, acuérdese que el que manda aquí soy yo. Ay, no me diga, ¿y es que usted es el dueño o qué? Pues no, no soy el dueño, pero yo soy el financista y usted es el taxista. <risa> eso es un financista. <risa> ¿Y qué quiere que haga el doctor? Pues lo primero que vamos a hacer es ir al salón del automóvil a recoger el taxi que usted va a manejar. Eh, ¿Ha visto a don Gervasio? No, no. Pues que espera, vaya, búsquelo. Pero si a mí no me contrataron como mensajero, me contrataron como taxista, señor. Me vale cinco. Usted hace lo que yo le mande. Ay, no, mire, mire cómo tiene. Ay, vea, 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 don Poncho. Si usted no hace eso, le juro que yo soy capaz de envenenar a don Gervasio para que lo eche de acá. ¿Así? 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 Sí. ¿Así? Sí. ¿Pues sabe qué voy a hacer? Sí. Voy a ir a buscar a Gervasio. Okay. Bueno. Ah, venga, 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 espere, espere, que tenemos que aclarar otra cosita. Cuénteme, ¿usted fue el que le contó a Patico que yo me estoy yendo con su ex? ¿No? Mamá, me preocupa de verdad dejarla solita aquí. Cualquier momento le puede dar alguna cosa. Ay, no, no se ve de mal agüero. Yo estoy como un roble, mi hijo, véame. Lo que pasa es que a veces me dan mareitos porque, pues es que, ay, yo no como bien porque me da pereza cocinar para mí sola. Ah, pero no. Venga, ¿por qué no hacemos una cosa? De verdad. Véngase a vivir conmigo el apartamento. Ni pues, Oscar, que no. ¿Cuántas veces le tengo que decir que a donde esa gente antipática y estirada no vuelvo nunca? Sí, es más terca que una mula cucha. No, pues gracias por la comparación con la mula y terca. Más mula y más terca será su abuela o yo. O sea, su mamá. Pues sí, ¿no? ¡Ah! Yo no sé de qué me está hablando. Ay, usted sabe perfectamente de que estoy hablando, no se me haga el caregallina que le salen plumas. Porque hace un ratico Patico me estaba reclamando porque yo salí con Sara. Usted me tuvo que haber sapeado. No, para nada. Además, usted y yo tenemos un trato. En que usted no le cuenta a la gente que yo soy taxista y yo no le cuento a nadie que está saliendo con mi ex. Ay, sí, conociendo a los ricos como son de falsetas, usted me la va a estar jugando doble. No, no Lo que piense. ¿Por qué? ¿Patadita en el trasero y para la calle o qué? No, no, más bien el de la patadita en el trasero fui yo. <risa> ¿Cómo no? Porque es que Patico... 
Doña Patico es como brava, esa no es una mujer que se deje poner los cachos fácilmente. Ay, vea, vea, que usted me crea o no me resbala. Yo ahorita estoy en búsqueda de mujeres de mejor perfil, como su ex. ¿Cómo? Vea, y no me mire rayado, porque acuérdese quién es quién ahora. Y vea, Ponchito, lo va a tener entre ojos, porque donde yo me dé cuenta que usted fue el que me sapió, lo friego con su mujer y con todos los vecinos del edificio. A mí no me amenace, señor, usted qué se está creyendo. Sí, entonces, tío, no le digo miedo a su señor. No me amenaza, tampoco me voy a ir a las manos, no me voy a rebajar. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no me voy a rebajar a los puños, por Dios. Eso es de gente con ustedes. Con clase. Ocho, nos tenemos que ir ya mismo para el salón del automóvil. Vamos. Sí, sí, claro, don Gervasio. Por favor, allá afuera. Eso quiere decir que él está aquí en el barrio, así que hágale, hágase daño ya. Ah, 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 un momentico, eso no hace nada, zorrillo. Además, mamá, ¿no le parece que ya es suficiente con este chiquero? Usted se calla, niñita. Ante situaciones desesperadas, pues soluciones desesperadas. ¿No ve que si Oscar ve que estaba este daño se complicó, pues nos lleva su apartacho? <risa> Yo opino lo mismo, claro que sí. Ay. Mamá, Recuerde que yo tengo otras opciones diferentes y mejoradas para hacer que Oscar nos lleve a vivir a la partalla. <risa> Recuerda que yo le hice creer que nosotros dos, ñeca, ñeca. Ay, nenita, usted lo hizo muy bien. Sí, mi amorcito, pero es que Oscar es hombre y eso no es suficiente porque los hombres, después de que se comen el pastel, ¿no? Ellos se hacen los difíciles por un tiempo y mientras tanto, ¿qué? Ay, mamá, es que esto ya está tenaz. Yo ya no puedo. Tenaz el pico. Ay, nenita, yo no puedo más que los nervios. Aparte de estos daños, no me aguanto al conchudo este que lo único que parece es un barril sin fondo pidiendo comida mañana, tarde y noche. No, 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 un momentico, ahí sí me tenés que disculpar. Pues que meta la cuchara, pero es que con tanto trabajo yo tengo que cargar energía. ¡Cállese, me Oiga, viéndolo bien, usted es la culpable de todo esto. Es que usted fue la de la idea. Claro, como no me quiso hacer caso a mí. ¿Qué, qué tal es? Malagradecida. Si todo esto lo he hecho es por su bien. ¡Ay, querida! Gracias por el chiquero. Quédate disfrutándolo. Yo me voy para el oficio. No, señor. Usted no se me va para ninguna parte. Que no. Usted se me queda aquí porque las dos solucionamos esto. Y esta noche nos vamos porque nos vamos al apartacho de Oscar. Sí. Sí. Suelte a ver. prendiendo el carro. Sí. ¿Qué hubo, Oscar, mijo? ¿Cómo siguió su mamá? Mucho mejor, pero más raro. Ahí mismo se recuperó cuando ustedes se fueron. No vaya a pensar que yo soy el que la pone mal, ¿no? No, 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 ¿cómo le ocurre? Pero venga, yo quería preguntarle una vaina. ¿Usted y el flaco tienen algo delicado que contarme a mí o qué? Eh, no, 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 no es nada, no, es que... Yo quería discutir con usted sobre la compra de los taxis, ¿no? Precisamente vamos para allá, para el salón del automóvil, a traerlo Hyundai. ¿Nos acompaña? No, 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 ahorita no puedo. Tengo que arreglar un chicharrón donde Jessica. Ah, qué lástima, ¿no? Bueno, le deseo la mejor de las suertes en su primer día de trabajo como taxista. Vea, le traje esto. Esto le va a dar la buena suerte. Suerte, ¿no? Gracias. Bueno, mi... Espero que con esto me vaya mejor que con lo de la dormida, porque es que no hay nada, mujer. Más. Bueno, vamos que nos cogió la noche. Sí, sí, vamos. ¿Qué se ha creído, Jessica? ¿Que puede llegar a la oficina a la hora que le plazca o qué? Ay, ya, Rudolf. Pero deja la histeria, ¿sí? Tenme un poquito de paciencia. Mira que estoy solucionando una calamidad doméstica que tuve en mi casa. Me importa muy poco lo que pase en su casa. La única excusa que le acepto para llegar tarde a la oficina... Es que está muerta. Nada te gustaría más, ¿no? <risa> pues cada vez es más cerdo. La tengo entre ojos, así que mucho cuidado, porque le puede ir muy mal, Jessica. Ya deje la amenazadera. Después hablamos. ¡Adiós! ¿Ahora qué vino? ¿Problemas con Jessica? Estoy pensando seriamente en despedirla. Hombre, yo no, le, yo, yo no le recomiendo que, que haga eso, porque ella de pronto, de pura rabia, va y le cuenta a Tatiana acerca de sus cositas y ahí se nos fregamos todos. 
Guardes esos consejos, Álvaro. Hombre, mire, debería escucharme y hacerme caso. Recuerde que no le conviene ya de la contraria. Entiendo que vino por algo. Sí, señor. Necesito, Rolfo, que me colabore. Mucho cuidado, no soy un banco. Hombre, no, no, no se ponga así. Nosotros somos socios en los negocios y en los secretos. Así que pierda cuidado, no va a salir una palabra de mi boca mientras usted se porte bien conmigo. ¿Cuánto necesita? Unos 10 milloncitos. Es que estoy saliendo unas culebras. Ocho. Sí, corra. A ver, Marco, yo no le dije a usted que arreglara este desmadre. Y ve, está peor, hermano, peor. Pero yo qué hago, don Oscar, no ve que las tuberías filtraron el agua en las paredes no. y el trabajo va para largo. No, y eso no es todo, Chiqui. Se nos quemaron las planchas del pelo, los secadores, la cafetera, la pinguchera. Ay, Osquita, por favor, sáquenos de esto. Se lo suplico, se lo suplico. Amor. Es que viéndolo bien, nosotros ya hemos vivido determinadas situaciones. Sí, sí, ¿Así sí, me sí. Entiendes? Entonces yo creo que tú siendo todo un macho, varón, berraco, no nos vas a dejar en esta, ¿no? Nos vas a ayudar, mi amor, ¿cierto? Tranquila, chiqui. Tranquila, que yo les voy a sacar de esto. ¿De verdad, mi amor? Sí. De verdad. Yo la saco. Bueno, pero hoy por lo menos estuvo buena la sesión, ¿no? Bueno, no nos dormimos, eso ya es mucho. Pues, sí. Mentira, no, amor. Pero... Hola, Sarita, ¿cómo Mauricio? estás? Hola, querida. Mi amor. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Pues súper bien. Lo mejor de todo es que mi mamá me está acompañando a las terapias. Uy, oh, qué bueno, Clarita, me alegra mucho. Eso está muy bien para ayudarle a Vito a salir adelante con eso del trago. Oye, ¿y por qué no almorzamos esta tarde? Te cuento todo, cómo van las terapias y eso. Bueno, mi amor, voy para la U y nos vemos en la tarde en tu casa. ¿No hay problema, Clarita? Ay, no, mi amor. Tú sabes que siempre serás bienvenida a nuestra casa. <risa> Gracias. Bueno, mi amor, deseame suerte. Ah, yo sé que te va a ir súper. <risa> Chao. Chao. ¿Vamos, mami? Sí, mi amor. Clarita, ¿puedo ¿Sí? hablar contigo un momento? Sí, claro. Mi amor, ya, ya, ya te alcanzo. Vete. Quería preguntarte, por simple curiosidad, no es chisme, ¿a ti qué te está pasando? Sí, ¿por qué ese cambio tan repentino? Ahora eres la supermamá, pendiente de tu hijo y saludas con una amabilidad ligia que... Curiosidad. Sí, 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 eso está muy raro. Yo ya me había dado de cuenta. ¿Nos está hablando a nosotras? De raro no tiene nada. Simplemente me toca hacer eso. Ah, te toca. Es decir, estás obligada a actuar así. <risa> no, como... Ay, no me entendiste bien. No. Bueno, no, no me supe expresar. Lo que pasa es que, pues no sé, siento que últimamente he descuidado un poco a mi hijo y, y creo que si quiero que sea un hombre de bien, pues tengo que preocuparme por su educación. Además, mi amor, he descubierto que si uno se opone a los amores adolescentes, es peor. Sí, es cierto, es cierto. <risa> mm. 